কি খবর সবার এখন আমরা কথা বলবো স্টক ইস্যু করার প্রক্রিয়া নিয়ে বা কি প্রক্রিয়া স্টক ইস্যু করা হয় এবং স্টকগুলো আমাদের সেকেন্ডারি মার্কেটে বা প্রাইমারি মার্কেটে আসে তো সেটি সম্পর্কে আমরা জানবো তো প্রথম প্রক্রিয়া হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন অর্থাৎ একটি স্টক যখন নতুন ইস্যু করা হবে সেই সম্পর্কে পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত এবং সে স্টকগুলো কত টাকায় আসবে এদের এদের ফেস ভ্যালু কত থাকবে এবং কি পরিমাণ শেয়ার মার্কেটে আসতে হবে তো বা কি পরিমাণ শেয়ার কোম্পানি মার্কেটে ছাড়তে চাচ্ছে তো এই ব্যাপারে যখন প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা এটি অনুমতি অনুমোদন গ্রহণ করা হয় সেটিকে সেটি হচ্ছে আমাদের প্রথম পর্যায়ে তো আমরা এখানে বলতে পারি যে প্রথম যে ব্যাপারটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুমোদন হচ্ছে আমার কত টাকায় আসবে কত টাকায় তারপর আমরা বলতে পারি যে কি পরিমাণ স্টক আমরা মার্কেটে ছাড়তে চাই তো এই সকল বিষয় যখন পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সিদ্ প্রথম সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং এই পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হবে তো সেটি হচ্ছে আমাদের একেবারে প্রাইমারি স্টেজ বা প্রথম প্রথম স্টেজ এরপরে আমরা আসি ইস্যু ম্যানেজার অবলেখক ও ব্যাংকার নির্বাচন অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন কে ইস্যু করবে বা ইস্যুর দায়িত্বে কোন 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 ব্যক্তি থাকবে তারপর অবলেখক কারা থাকবে তো অবলেখক বলতে আমরা জানি যারা হচ্ছে আমাদের শেয়ার ইস্যু করার দায়িত্বে থাকে তো সে তাদেরকে অবলেখক বলা হয় তো অবলেখক আমাদেরকে নির্বাচন করতে হবে এবং অবলেখকের সাথে অনেক ধরনের আমার চুক্তি থাকে সো এই চুক্তিগুলো নিরূপণ করতে হবে এরপরে আসে ব্যাংকার নির্বাচন ব্যাংকার বলতে বোঝাচ্ছে আমার যেই ব্যাংকের সাথে আমার শেয়ার ইস্যু লেনদেনগুলো হবে বা যারা শেয়ার ক্রয় করবে তারা কোন ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করবে বা সেই অর্থগুলো কোন ব্যাংকের সাথে আমার লেনদেন হবে তো সেগুলো একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক আমাকে ঠিক করতে হবে তো শেয়ার ইস্যুর আগেই শেয়ার ইস্যুর পূর্বেই এই ধরনের অবলেখক এবং ব্যাংকার নির্বাচন করে রাখা হয় এবং এই ব্যাংকার এই সকল নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর এরপর হচ্ছে বিএসইসি এর অনুমোদন নিতে হয় বিএসইসি আমরা জানি এটা হচ্ছে বাংলাদেশ স্টক বাংলাদেশ সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন তো বিএসইসির বিএসইসির কাজই হচ্ছে আমার শেয়ার মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করা তো এক্ষেত্রে আমাদের বিএসইসি আমাদেরকে যেই পরিমাণ শেয়ারের এবং ফেস ভ্যালু অনুযায়ী যেই পরিমাণ শেয়ার বা ফেস ভ্যালু যততে আমাদেরকে অনুমোদন দিবে সেই রকম অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে আমরা স্টক মার্কেটে ছাড়তে পারবো অর্থাৎ এরকম যদি হয় বিএসইসি আমাদেরকে এক কোটি মোট এক কোটি টাকার বা আমাদেরকে মোট এক লক্ষ টাকার এক লক্ষ টাকার শেয়ার মার্কেটে ছাড়ার জন্য যদি অনুমোদন অনুমতি প্রদান করে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এক কোটি এক কোটি টাকার বা এক লক্ষ শেয়ার আমরা মার্কেটে ছাড়তে পারবো তো এই কারণে বলা হচ্ছে বিএসইসির অনুমতি আমাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে বিএসইসি যখন আমাদেরকে অনু অনুমতি প্রদান করবে এরপরে আমাদেরকে বিএসএনই বিএসইসির অনুমোদন অনুযায়ী আমাদের আমরা বিবরণী পত্র প্রকাশ করব অর্থাৎ এরকম যদি হয় যে এক লক্ষ শেয়ার ক্রয়ের জন্য আমরা অনুমোদন পেয়েছি তো এক লক্ষ শেয়ার যদি আমরা এক লক্ষ শেয়ারই মার্কেটে ছাড়তে চাই তাহলে মানুষজন যেন আমাদের শেয়ার ক্রয় করে এ কারণ এই জন্য আমাদের প্রথম আইপিও বা ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং যেটাকে বলা হচ্ছে আইপিওর জন্য আমরা মানুষজনদেরকে মানুষজনদের কাছে যেতে হবে বা মানুষজনদের নিকট মানুষ আমাদের বিনিয়োগকারীর উদ্দেশ্যে আমরা মার্কেটে আমরা শেয়ার ছাড়ব তো যারা যারা আমাদের শেয়ার কিন্তু আগ্রহী হবে তাদেরকে আমাদের শেয়ার প্রদান করব তো অবলেখক এবং ব্যাংকার নির্বাচন ব্যাংকার নির্বাচনের পর যখন আমরা বিএসইসির অনুমোদন অনুমোদিত হব বা অনুমতি আমরা পাব আমি খুবই দুঃখিত এখানে অনু অনুমতি হবে তো বিএসইসির অনুমতি যখন আমরা পাব তো তখন এরপরে আমরা বিবরণী পত্র প্রকাশ করব এবং বিবরণী পত্র প্রকাশের পর যখন আমাদের বিনিয়োগকারীগণ আমাদের শেয়ার কিন্তু আগ্রহী হবে তখন আমরা প্রথম প্রাইমারি মার্কেটে যাব এবং প্রাইমারি মার্কেটে যখন আমাদের শেয়ারগুলো বিক বিনিয়োগকারী নিকট চলে যাবে তখন বিনিয়োগকারীরা নিজেদের মধ্যে লেনদেনের জন্য সেকেন্ডারি মার্কেটে চলে যাবে তো এই প্রাইমারি মার্কেটে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে এই চারটা স্টেপ ফলো করতে হবে তো আমরা যদি আবারও দেখি প্রথম স্টেপ হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন এরপরে রয়েছে ইস্যু ম্যানেজার অবলেখক ও ব্যাংকার নির্বাচন এরপরে রয়েছে বিএসইসি এর অনুমতি সংগ্রহ এবং সবশেষে বিবরণী পত্র প্রকাশ